Hello guys! Olá meninos e meninas, esse é o nosso podcast da The Flash Language School. Acesse o nosso site www.theflashlanguageschool.com e nas mídias sociais também a The Flash Language School no Instagram e no Facebook. Esse é o nosso segundo podcast focado em ajudar as pessoas a não cometer certos erros de inglês, erros de pronúncia, ok? Eu separei especificamente hoje cinco. Vamos começar com o primeiro aqui, que é justamente um erro de pronúncia que o brasileiro faz, ok? Esse erro consiste em colocar sons onde não existe. Por exemplo, o verbo talk, falar. E o brasileiro fala talky. Ou então, a palavra good, onde a gente diz good morning, good afternoon, good evening, em vez de falar só good, ok? O brasileiro fala goody. Aí faz até uma boquinha, né? Goody. Hum, vamos dar outro exemplo aqui. Deixa eu ver o que eu separei para vocês. É because, ok? Por quê? É a palavra por quê? Because. O brasileiro fala because. Então, muito cuidado, ok? Alguns gringos que a gente já conversou falam... Ah, Dá para perceber que é brasileiro, porque vocês falam I need to talk because e assim por diante. Não, I need to talk because, que seria a pronúncia correta, né? Então, muito cuidado com esse primeiro aspecto aí de não colocar som onde não tem, especialmente no fim, ok? Das palavras. O inglês, ele termina muito com som seco, sons de consoantes. Coisa que no português não é comum. No português a gente tem palavras que terminam com vogal. Termina com A, E, I, O, U, né? As sílabas, ba, be, bi, bobu. E no inglês não. No inglês termina com vogal. Né? Então a palavra termina com K. Talk. Né? Só que a gente quer falar talky. <risos> para colocar um outro som ali. Não faça isso, ok? Primeira dica. Segunda dica do podcast de hoje. Que, lembrando, você pode ler no nosso website www.theflashschool.com O podcast fica por escrito lá também, postado para vocês. É, pronunciar o ED, quando nós conjugamos verbos no passado ou no participio. Então, quando as palavras têm ED no final, por exemplo, o verbo talk, aí você vê ele escrito com ED no final, talked. Um problema do brasileiro é falar o ED do jeito que está escrito. Então, o brasileiro acaba falando walked, Talked, é, o verbo play, ele fala played. E, na realidade, existem três sons específicos para essas terminações, tá ok? A gente fala isso mais detalhadamente em aula, ok? Nas nossas aulas online. Inclusive, se você não é aluno, oportunidade, fala com a gente, ok? É, para você entender exatamente como que se pronuncia, senão fica muito feio, ok? Então, o som correto, por exemplo, não seria walked, e sim walked. Não seria played. E seria played. E isso faz toda a diferença, ok? Falar corretamente. Ah, eu vou ser entendido? Vai ser entendido. Mas a gente não quer ser entendido de qualquer maneira. Nós queremos que o nosso inglês seja bonito. É assim que a gente trabalha aqui na The Flash. E quando né, acaba tendo esse vício de linguagem, a gente trabalha bastante para poder eliminar. Ok? Mas dá bastante trabalho às vezes. Então... Foca em não falar o ED da maneira incorreta. Procure falar corretamente. Terceira dica de hoje. Cuidado com false friends, falsos amigos, falsos cognatos, que são grandes armadilhas. Uma delas muito comuns é a palavra push, que lembra puxar, mas na realidade é empurrar. Ok? Então, muito cuidado com esses false friends. Então, procura sempre um dicionário, checa no Google, checa no dicionário online. É, nunca confie prim, logo de cara. Ah, essa palavra é isso. Vou dar um exemplo aqui, a palavra pretend é, ou intend. Então, assim, muitas vezes a pessoa vê essa palavra, né? Por exemplo, pretend, e ela acha que é pretender. Ah, eu pretendo ir. I pretend. E não, pretend é fingir. Olha que diferença, né? Então, causa um equívoco, uma bagunça danada. Então, cuidado com false friends. Essa é a terceira dica de hoje. Quarta dica que pode ser um mind-blowing para muita gente, ok? Porque muita gente não sabe disso. Muita gente usa errado 
Ok, tá aqui alguém que já usou errado. <risos> e eu fui corrigido no passado, ok, na minha carreira de professor de inglês. Ainda bem, ok, a gente tem pessoas do bem que nos ajudam. E a ideia do podcast é ajudar você também. Não use let's em pergunta, ok? Por exemplo, let's go, vamos lá, ok? Quantas vezes né, a gente vê as escolas que a gente trabalhou, alguns lugares específicos, é, de repente alguém pega e aí, vamos lá, gente, let's go, let's go, people, let's go, guys, tudo errado, né? Então, let's é uma afirmativa, ela é um convite, a intenção de se fazer com que alguém vá com a gente, faça algo com a gente, só que não é usado na forma interrogativa, não é usado em pergunta. Então, você chega e fala, gente, vamos lá, afirmativa, gente, vamos lá. Aí você fala, hey, guys, let's go. Ok? Não em tom de pergunta. Nunca. Ok? Let's não é usado como pergunta. Ah, como é que eu faço para usar em pergunta? Geralmente a gente usa shall. Ok? Shall é a palavra que nos ajuda a fazer isso. Então você fala, shall we go, people? Shall we go, guys? Aí sim a gente pode usar na interrogativa. Ou uma combinação. Ok? Você fala, let's go, shall we? Ah, então eu falo let's go. Vamos lá. Certo? Então, você usa o shall we para fazer a pergunta que realmente você quer. Né? Então, cuidado, não use let's em perguntas. Quinta e última dica para encerrar o nosso podcast. Muito cuidado, o brasileiro esquece de usar o som da sogra, o som da cobra, na terceira pessoa. He, she, it. Terceira pessoa do singular. Então, como você talvez já estudou, ou talvez você vai estudar inglês com a gente, ok? Na The Flash Language School, nas nossas aulas online, é, nós temos a conjugação dos verbos de uma maneira muito simples no inglês. Por exemplo, você descobre que tocar guitarra é play the guitar. E aí você usa para todo mundo. I play the guitar, you play the guitar, we play the guitar, nós tocamos, eles tocam, they play the guitar. É igual para todo mundo. Só que quando eu falo que ele toca ou ela toca... Né? ou alguém, alguma coisa toca, é, eu tenho que colocar um Szinho. Então, eu tenho que falar She plays the guitar. He plays the guitar. E o brasileiro muitas vezes esquece disso. É muito comum. Ok? Creio que não só o brasileiro. Né? É uma coisa tão simples, mas aí quando a gente fala Oh, I play the guitar. Oh, and Carlos. Oh, Carlos play the guitar too. E esquece de pôr o S. Oh, Carlos plays the guitar too. Tem que colocar o S na terceira pessoa. Então, resumão aí do nosso podcast. Cuidado, não fale good, fale good. Não fale talked ou fale talked, ok? Segunda dica, ED. Cuidado com false friends. Push não é puxar, ok? E pretend não é pretender. Cuidado com esses false friends. Usa um dicionário. Let's go. Tá errado? Let's go. Na afirmativa, está correta. E lembre-se do som da sogra, o som do chocalho, ok? O som de S, ele tem que estar na terceira pessoa do singular, he, she, it. Bom, são cinco dicas simples, elas estão por escrito também no nosso post no site, mais uma vez, www.theflashschool.com. Entra lá, acessa, curte. Se você não faz inglês ainda, não sei por que você não faz inglês ainda, fala com a gente. A gente vai ter o maior prazer de te atender. Se você já é nosso aluno e está curtindo, muito obrigado. É muito legal saber que tem gente do bem com a gente, escutando, aprendendo, ok? E curtindo bastante aquilo que a gente oferece para vocês. Esse foi o podcast de hoje. Eu sou o professor Ivan. Thank you very much and see you next time. Bye, bye.